வணக்கம் மாணவர்களே மற்றும் ஒரு குருகுல நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஏற்கனவே ஒரு வகுப்பில் உங்களுக்கு தெரியும் பணம் மற்றும் விலை மற்றும் வங்கியல் என்ற பாடப்பரப்பில் கட்டுரை அமைப்பு வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடையளிக்கலாம் என்பது தொடர்பாக கடந்த வகுப்பில் நாம் கதைத்திருந்தோம் அந்த வகுப்பினுடைய தொடர்ச்சியாக இன்றைய நாளினுடைய வகுப்பில் நாம் சில கட்டுரை வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடையளிக்கலாம் விடையளிக்கின்ற நுட்பம் எவ்வாறு அமைதல் வேண்டும் என்பது தொடர்பாக இன்றைய கலந்துரையாடலில் நாம் கதை கேட்கின்றோம் அன்பார்ந்த மாணவர்களே அந்த அடிப்படையில் பணம் மற்றும் விலை மற்றம் போன்ற இந்த பாடப்பரப்பை பொறுத்தவரையில் சில கட்டுரை வினாக்கள் அடிப்படையிலிருந்து எவ்வாறு கேட்கப்படலாம் என்பது தொடர்பான சில வினாக்களை நாம் கடந்த வகுப்பில் நாம் ஏற்கனவே கதைத்திருந்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்றைய நாளில் நாம் உயர் வலுப்பணம் என்பதால் கருதப்படுவதென்ன உயர் வலுப்பணம் என்பதால் கருதப்படுவதென்ன மத்திய வங்கியால் எவ்வாறு உயர் வலுப்பணம் உருவாக்கப்படலாம் என்பதையும் மத்திய வங்கியானது உயர் வலுப்பண இருப்பின் மீது ஒரு பூரண கட்டுப்பாட்டை கொண்டிருக்குமா என்பதையும் விளக்குக மாணவர்களே அவதானம் செய்யுங்கள் இவ்வினாவில் மூன்று வினாக்கள் உங்களிடம் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது மூன்று வினாட்கள் உயர் வலுப்பணம் என்றால் கருதப்படுவது என்ன ஒரு வினா இரண்டாவதாக மத்திய வங்கியால் எவ்வாறு உயர் வலுப்பணம் உருவாக்கப்படலாம் உயர் வலுப்பணம் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட முடியும் மத்திய வங்கியானது உயர் வலுப்பண இருப்பின் மீது ஒரு பூரண கட்டுப்பாட்டை கொண்டிருக்குமா என்பதையும் விளக்குக எனவே மூன்று வினாக்கள் இதில் காணப்படுகின்றது அதில் முதலாவது நாம் அவதானம் செய்வோம் உயர் வலுப்பணம் என்றால் என்ன உயர் வலுப்பணம் என்பதற்குரிய வேறு பெயர்கள் வேறு எவ்வாறு அழைக்கலாம் என்பதை நாம் அவதானம் செய்தால் நாணய தலம் அடிப்படை பணம் உயர் வலுப்பணம் என்ற பெயர்களை கொண்டு அழைக்க முடியும் உயர் வலுப்பணம் என்பது ஒரு நாட்டினுடைய பண நிரம்பலுக்கு ஒரு நாட்டினுடைய பண நிரம்பலுக்கு அடிப்படையாக அமையும் பண நிரம்பல் தோற்றம் பெறுவதற்கு பண நிரம்பல் உருவாக்கப்படுவதற்கு அடிப்படையாக அமையும் பணவியல் சொத்துக்களே நாணய தலமாகும் உயர் வலு பணமாகும் அடிப்படை பணமாகும் அவை மாணவர்களே நாணய தலம் உயர் வலு பணம் என்பது ஒரு நாட்டினுடைய பண நிரம்பலுக்கு அடிப்படையாக அமையும் பணவியல் சொத்துக்களே நாணய தலமாகும் இந்த நாணய தலத்தில் பிரதானமாக மூன்று கூறுகள் காணப்படும் பொதுமக்களிடம் உள்ள பண அளவு வணிக வங்கிகளிடம் உள்ள பண அளவு மத்திய வங்கியிடம் உள்ள மத்திய வங்கியிடம் உள்ள வணிக வங்கிகளின் வைப்புகள் ஏனைய நிதி நிறுவனங்களிடம் உள்ள வைப்புகள் என்ற நாங்கள் நான்கு கூறுகள் தற்போது இதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஏற்கனவே மூன்று கூறுகள் காணப்பட்டது தற்போது பாடத்திட்டத்தின் நான்காவது கூறாக ஏனைய நிதி நிறுவனங்களிடம் உள்ள வைப்புகளும் உள்வாங்கப்பட்டுள்ளது எனவே மாணவர்கள் அவதானம் செய்யுங்கள் உயர் வலுப்பணம் என்பது ஒரு நாட்டினுடைய பண நிரம்பலுக்கு அடிப்படையாக அமையும் பணவியல் சொத்துக்கள் உயர் வலுப்பணத்தை அடிப்படையாக கொண்டே மிக பெரிய அளவிலான பண சொத்து கையிருப்புகள் உருவாக்கப்படுகின்றன இது ஒரு நாட்டின் பண நிரம்பலை நிர்ணயிக்குகின்ற தீர்மானிக்குகின்ற முக்கியமான ஒரு காரணியாகும் ஒரு நாட்டில் பண நிரம்பல் உருவாக்கப்படுவதற்கு ஒரு நாட்டில் பண நிரம்பல் தோற்றம் பெறுவதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணியாக இந்த உயர் வலுப்பணம் என்பது காணப்படுகிறது இந்த உயர் வலுப்பணத்தில் உள்ளடங்குகின்ற கூறுகள் பொதுமக்களிடமும் வணிக வங்கிகளிடம் உள்ள நாணயம் வணிக வங்கிகள் மத்திய வங்கியில் வைத்துள்ள வைப்புகள் என்பவற்றை இந்த நாணய தலமானது உள்ளடக்குகிறது மத்திய வங்கியிலிருந்து உயர் வலுப்பணத்தின் நாட்டின் பொருளாதாரத்துடன் தொடர்பு படுத்தும் இரு முறைகள் உள்ளன அதாவது உயர் வலுப்பணமானது எவ்வாறு உருவாக்கப்படலாம் நாணயத்தலம் எவ்வாறு பொருளாதாரத்தில் உருவாக்கப்படுகிறது நாணயத்தலம் பொருளாதாரத்தில் உருவாக்கப்படுகின்ற முறைகள் பிரதானமாக இரண்டு அடிப்படைகளில் உருவாக்கப்படுகிறது அதில் முதலாவதாக மத்திய வங்கி சென்ட்ரல் பேங்க் மத்திய வங்கி 
அரசாங்கத்துக்கு அல்லது வணிக வங்கிகளுக்கு கடன் வழங்குவதன் மூலம் உள்நாட்டு சொத்துகளை பெற்றுக்கொள்ளல் இந்த முதலாவது காரணியினூடாக நாணயத்தளம் உருவாக்கப்பட முடியும் அது எவ்வாறு என்று அவதானம் செய்வோம் மத்திய வங்கியிடம் இருந்து கடன் பெறுவதானது சென்ட்ரல் பேங்க் மத்திய வங்கியிட்டு இருந்து நாங்கள் கடன் பெறுகின்ற போது கடன் பெறுவதானது மத்திய வங்கி பெட்டகங்களிலிருந்து தாள் மற்றும் குற்றி நாணயங்கள் வெளியேற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அவற்றை அரசாங்கம் தனது செலவினங்களுக்காக நிதிப்படுத்தும் போது அவை பொதுமக்களினதும் வங்கி முறைமையினதும் சொத்துகளாக மாற்றம் அடையும் மத்திய வங்கி மத்திய வங்கியிடம் இருந்து கடன் பெறுவதானது யார் அரசாங்கம் கடன் பெறுது அரசாங்கம் மத்திய வங்கியிடந்து கடன் பெறுகின்ற போது மத்திய வங்கி எவ்வாறு தனது பெட்டகத்தில் இருந்த தாள் குற்றி நாணயங்களை அரசாங்கத்துக்கு கடனாக வழங்குகின்ற போது அந்த கடன் தொகையை அரசாங்கம் பெற்று தன்னுடைய செலவினங்களுக்காக அதை நிதிப்படுத்தும் தன் செலவினங்களுக்காக நிதிப்படுத்தும் அவை பொதுமக்களோட வங்கி முறை மீது சொத்துக்களாக அதை என்ன செய்யும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் மாற்றம் அடையும் அவ்வாறே வணிக வங்கிகள் மத்திய வங்கியிடமிருந்து கடன் பெறும் போது யாரு வணிக வங்கிகள் மத்திய வங்கியிடமிருந்து கடன் பெறும் போது அல்லது தமது சொத்து கட்டமின்றி திரை சேரி உண்டியர்கள் போன்ற உள்நாட்டு சொத்துக்களை மத்திய வங்கிக்கு விற்பனை செய்யும் போது உயர் வலுப்பணம் விரிவடையும் உயர் வலுப்பணம் என்பது ஒரு நாட்டு பண நிரம்பலுக்கு அடிப்படையாக அமையும் பணவியல் சொத்துக்கள் அரசாங்கம் கடன் பெறுகின்ற போது மத்திய வங்கியிடமிருந்து அரசு கடன் பெறுகின்ற போது பெட்டகங்கள் இருக்குகின்ற நிதி பெட்டகங்கள் இருந்து காணப்படுகின்ற நிதி புழக்கத்து சுற்றோட்டத்தினுள் ஏற்படுத்தப்படுகிறது எனவே உயர் வலுப்பணம் விரிவடையும் அதேபோன்று வணிக வங்கிகள் மத்திய வங்கியிடமிருந்து கடன் பெறுகின்ற போது அல்லது தன்னிட திரைசேரி உண்டியல்கள் போன்ற உள்நாட்டு சொத்துக்களை மத்திய வங்கிக்கு விற்பனை செய்கின்ற போதும் உயர் வலுப்பணம் புழக்கத்துக்கு காசு சுற்றோட்டத்துக்கு காசு உள்வாங்கப்பட்டு உயர் வலுப்பணத்தினுடைய அளவானது விரிவடையக்கூடியதாக காணப்படும் உயர் வலுப்பணம் எவ்வாறு உருவாக்கப்படலாம் என்பதில் முதலாவது காரணியாக மத் மத்திய வங்கி அரசாங்கத்துக்கு அல்லது வணிக வங்கிகளுக்கு கடன் வழங்குவதன் மூலம் உள்நாட்டு சொத்துகளை பெற்றுக்கொள்ளல் இவ்வாறு உள்நாட்டு சொத்துக்கள் அதிகரிக்க அதிகரிக்க பண நிரம்பலினுடைய அளவு அதிகரித்து உயர் வலுப்பணமானது உருவாக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இரண்டாவது காரணியாக மத்திய வங்கி அந்நிய செலாவணி சந்தையில் மேற்கொள்ளும் பரிமாற்றங்கள் மத்திய வங்கியானது அந்நிய செலாவணியை அரசாங்கத்திடமிருந்து கொள்வனவு செய்யும் போது அதற்கு பதிலாக உள்ளா உள்நாட்டு நாணயத்தை விற்பனை செய்யும் இது உயர் வலுப்பனானவை விரிவாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அதாவது செலாவணி சந்தையில் அந்நிய செலாவணியை மத்திய வங்கி பெற்றுக்கொள்ளும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அரசாங்கத்திடமிருந்து அந்நிய செலாவணியை பெற்றுக்கொள்வதற்காக உள்நாட்டு நாணயத்தை மத்திய வங்கி பரிமாற்றம் செய்தால் அந்நிய செலாவணியை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எனவே மத்திய வங்கி தன்னிடம் பெட்டகத்தில் இருக்குகின்ற நிதியை பயன்படுத்தி அந்நிய செலாவணியை கொள்வனவு செய்ய முற்படுகின்ற போது சுற்றோட்டத்துக்கு தாழ் சில்லறை நாணயங்கள் சுற்றோட்டத்தில் உள்வாங்கப்பட்டு உயர் வலுப்பானமானது விரிவடையக்கூடியதாக காணப்படும் ஆகவே மாணவர்களே உயர் வலுப்பணம் எவ்வாறு உருவாக்கப்படலாம் அரசாங்கம் வணிக வங்கி மத்திய வங்கியிடமிருந்து கடன் பெறுகின்ற போது இரண்டாவதாக மத்திய வங்கி அந்நிய செலாவணி சந்தையில் அந்நிய செலாவணிகளை பரிமாற்றம் செய்கின்ற போதும் நாணயத்தளமானது உருவாக்கப்படலாம் பின்வரும் காரணங்களால் மத்திய வங்கியானது பொருளாதாரத்தில் உயர் வலுப்பண இருப்பின் மீது ஒரு பூரண கட்டுப்பாட்டை கொண்டிருக்கும் என கூற முடியாது இந்த இவ்விடத்துக்கு வருகை தருகின்ற போது மாணவர்கள் சற்று அவதானம் செய்தல் வேண்டும் மிக முக்கியமாக இந்த வினாவில் மூன்று வினா கேட்கப்பட்டிருந்தது முதலாவதாக உயர் வலுப்பணம் என்றால் என்ன இரண்டாவதாக உயர் வலுப்பணத்தை எவ்வாறு உருவாக்கலாம் மூன்றாவது வினாவுக்கு வருகை தந்திருக்கின்றோம் பின்வரும் காரணங்களால் நாம் கீழே குறிப்பிட இருக்குகின்ற காரணங்களால் மத்திய வங்கியானது பொருளாதாரத்தில் உயர் வலுப்பண இருப்பின் மீது உயர் வலுப்பண இருப்பு 
உயர்வலுப்பான அளவின் மீது உயர்வலுப்பான அளவை எவ்வாறு வைத்திருத்தல் வேண்டும் என்ற இருப்பின் மீது ஒரு பூரண கட்டுப்பாட்டை கொண்டிருக்கும் என கூற முடியாது என்ன காரணங்கள் நாங்கள் அவதானம் செய்ய இருக்கின்றோம் முதலாவது அரசாங்கத்தின் வங்கியாளராக மத்திய வங்கியானது கடன் வளங்களூடாக அரசாங்கத்தின் நிதி தேவைப்பாடுகளுக்கு இணங்கி செல்ல வேண்டி இருக்கும் இப்போ மத்திய வங்கி தண்ட கொள்கையில் மத்திய வங்கி தண்ட கொள்கையில் தெளிவாக இருக்குகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் உயர்வலுப்பான இருப்பை இவ்வாறு தான் இந்த அளவைத்தான் பேண வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் மத்திய வங்கி காணப்பட்டாலும் அரசாங்கத்தினுடைய வங்கியாக மத்திய வங்கி இருப்பதால் அரசாங்கத்தினுடைய வங்கியாக மத்திய வங்கி இருப்பதால் அரசாங்கம் மத்திய வங்கியிடமிருந்து கடனை கேட்கின்ற போது மத்திய வங்கியானது அரசுக்கு கடன் வளங்களை செய்தல் வேண்டும் கடன் வளங்களை செய்கின்ற போது சுற்றோட்டத்துக்கு தாழ் சில்லறை நாணயங்கள் பெட்டகத்திலிருந்து உள் வெளியேற்றப்படுகிறது எனவே உயர்வலுப்பான இருப்பில் மாற்றம் ஏற்படுத்தப்படும் எனவே மத்திய வங்கி உயர்வலுப்பான இருப்பின் மீது பூரண கட்டுப்பாட்டை கொண்டிருக்க முடியாது இரண்டாவதாக மத்திய வங்கியானது அந்நிய செலாவணியில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கங்களை தடுப்பதற்காக அந்நிய செலாவணி சந்தை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட வேண்டி இருக்கு மத்திய வங்கி நாட்டு அந்நிய செலாவணி சந்தையில் நாணயத்தினுடைய பெருமதி இறக்கம் பெருமதி ஏற்ற நடவடிக்கைகளில் மத்திய வங்கி தண்ட செயற்பாடுகள் அரசாங்கத்தோட சார்பில் செய்ய வேண்டி ஏற்படுகின்ற காரணத்தினால் உயர்வலுப்பன இருப்பிட பூரணமான ஒரு கட்டுப்பாட்டை மத்திய வங்கிக்கு பேண முடியாத தாங்கி கொள்ள முடியாத ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறது அவே மாணவர்களே இந்த வினாவில் மூன்று விடயங்களை நாம் கற்றோம் உயர்வலுப்பணம் என்றால் என்ன அந்த உயர்வலுப்பணமானது எவ்வாறு உருவாக்கப்படலாம் உயர்வலுப்பண இருப்பின் மீது பூரணமான கட்டுப்பாட்டை கொண்டிருக்குமா என்ற வினாக்களுக்குரிய விடைகளை நாம் அவதானம் செய்தோம் அடுத்த வினாவுக்குள் நாம் வருகை தருகின்றோம் கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கத்தையும் செலவு தள்ளல் பணவீக்கத்தையும் வேறுபடுத்தி அவற்றுக்கான காரணிகளை தருக கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கம் என்றால் என்ன செலவு தூண்டல் பணவீக்கம் என்றால் என்ன அவ்விரு பணவீக்கங்களும் தோற்றம் பெறுவதற்கான காரணிகளவை அதே போன்று வணிக வங்கியின் இலாப முளைக்கும் நோக்கத்துக்கும் திரவத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பு தன்மையை பேணும் தேவைக்கும் இடையிலான முரண்பாட்டை விளக்குக வணிக வங்கியில் புழக்க பணத்தை வைப்பு செய்யும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் புழக்க பணமானது சுற்றோட்டத்திலிருந்து நீங்குவதால் பண நிரம்பல் வீழ்ச்சி அடையும் இக்கூற்றுடன் நீர் உடன்படுகிறீரா உமது விடையை விளக்குக பணத்துக்கான கேள்வியின் நிர்ணயப்பான்களை விவரிக்குக வணிக வங்கியின் பன்முக வைப்பு சுருக்கம் அல்லது கடன் ஒடுக்கம் என்றால் என்ன என்ற வினாக்களுக்குரிய விடையளிப்புகள் எவ்வாறு வருகை தருதல் வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த வினாக்களை கதைக்கு இருக்கின்றோம் எனவே அன்பார்ந்த மாணவர்களே இதில் முதலாவது வினாவாக கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கத்தையும் செலவு தள்ளல் பணவீக்கத்தையும் வேறுபடுத்தி அவற்றுக்கான காரணங்களை தரு காரணிகளை தருக அவ அவதானம் செய்யுங்கள் கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கம் கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கம் என்பது பொருளாதாரம் ஒன்றில் பொருட்கள் சேவைகளுக்கான கேள்வி அதிகரிக்கப்படுவதால் சந்தையில் மிகை கேள்வி நிலை ஒன்று தோற்றம் பெறும் சந்தையில் மிகை கேள்வி உருவாக்கப்படும் மிகை கேள்வி ஏற்படுத்தப்படுவதால் சந்தையில் விலை மட்டம் அதிகரித்து அதிகரித்து தோற்றம் பெறக்கூடிய பணவீக்கம் கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கம் என அழைக்கப்படும் நாட்டில் உற்பத்தியாக்கப்பட்ட பொருட்கள் சேவைகளின் அளவில் உற்பத்தி அளவில் மாற்றம் ஏற்படாத நிலையில் மாற்றங்கள் நிகழாத நிலையில் உற்பத்தி அளவில் மாற்றங்கள் இல்லை 
உற்பத்தி அளவில் மாற்றங்கள் ஏற்படாத நிலையில் சந்தையில் கேட்கப்படுகின்ற அளவு கேள்வியினுடைய அளவு அதிகரிக்கப்படுவதால் சந்தையில் மிகை கேள்வி நிலை ஒன்று ஏற்பட்டு விலை மட்டம் அதிகரித்து தோற்றம் பெறக்கூடிய பணவீக்கம் கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கம் எனப்படும் அதை அவதானம் செய்யுங்கள் கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கம் என்பது ஒரு பொருளாதாரத்தில் பொருட்கள் சேவைகளுக்கான மொத்த கேள்வி அதிகரித்து மிகை கேள்வி ஏற்பட்டு பொது விலை மட்டமானது தொடர்ந்து அதிகரித்து செல்வதை குறிக்கும் ஒரு பொருளாதாரத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற பொருட்கள் சேவைகளின் அளவை விட நாங்கள் உற்பத்தியாக்கப்பட்டிருக்கின்ற உற்பத்தி செய்திருக்குகின்ற பொருட்கள் சேவைகளுடைய அளவை விட கூடிய அளவில் மக்கள் செலவு செய்ய முற்படும் போது உற்பத்தியாக்கப்பட்ட பொருட்கள் சேவைகள் அளவை விட அதிகமாக செலவு செய்ய முற்படுகின்ற போது இத்தகைய பணவீக்கமானது ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கும் இது குறைந்த அளவு பொருட்களை கூடிய அளவு பணம் துரத்தி செல்வதை குறிக்கும் குறைந்த அளவு பொருட்களை உற்பத்தி செஞ்சிருக்கிற பொருட்கள் அளவு குறைவு ஆனால் அதிகமான பணங்கள் துரத்தி செல்லக்கூடிய நிலையாக இருக்கும் எனவே மாணவர்களுக்கு தெரியும் ஜிம்பாபே சவுத் ஆப்பிரிக்கா போன்ற நாடுகளை பொறுத்தவரையில் உயர் பணவீக்கத்தை அனுபவிக்கின்ற நாடுகள் எனவே ஜிம்பாபே போன்ற நாடுகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அங்கு குறைந்த அளவிலான பொருட்களை அதாவது ஒரு இராத்தல் பான் மூன்று முட்டைகளை கொள்வனவு செய்வதற்கு ஜிம்பாபே நாட்டினுடைய நாணயமான ஒரு லட்சம் ஜிம்பாபே டொலரை பயன்படுத்தி ஒரு ராத்தல் பான் மூன்று முட்டைகளை கொள்வனவு செய்தல் வேண்டும் இவ் உதாரணத்தின் மூலம் நீங்கள் விலங்கிக் கொள்வது குறைந்த அளவிலான பொருட்களை கூடிய அளவிலான பணம் துரத்தி செல்கின்ற நிலைமை நாம் கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கமாக கருதலாம் கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணிகளாக நாம் குறிப்பிடுகின்ற போது மாணவர்களே முதலாவதாக குறிப்பிடுகின்றோம் நாட்டின் பண நிரம்பல் அதிகரித்தல் நாட்டில் பண நிரம்பல் அதிகரிக்குகின்ற போது மக்களின் மக்கள் மத்தியில் அவர்களுடைய கையில் இருக்குகின்ற பணத்தினுடைய அளவு அதிகரிப்பதால் இதனால் இவர்களுடைய கேள்வி அதிகரிக்கப்பட்டு கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கத்துக்கு அது காரணமாக மாறும் இரண்டாவது தனியார் நுகர்வு செலவுகள் அதிகரித்தல் தனியார் துறையினர் அவர்களினுடைய அன்றாட நுகர்வு செலவுகளை அதிகரிக்கின்ற போது சந்தையில் கேள்வி அதிகரிக்கப்பட்டு அது கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் மூன்றாவதாக தனியார் முதலீடுகள் அதிகரித்தல் தனியார் துறை முதலீடுகளை அதிகரிக்க அதிகரிக்க தனியாரினுடைய உற்பத்திகள் அதிகரித்து தனியாரினுடைய வருமானமானது அதிகரிக்க தொடங்கும் தனியாருடைய வருமானம் அதிகரிக்கின்ற போது அந்த அதிகரித்த வருமானத்தை பயன்படுத்தி அவர்களினுடைய கேள்வியானது அதிகரிக்கும் இவ்வாறு அதிகரித்து தோற்றம் பெறுகின்ற பணவீக்கமே கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கமாகும் அரச செலவுகளை அதிகரித்தல் அரச செலவுகளை அதிகரிக்கின்ற போது அரசாங்கம் நடைமுறை செலவினம் மூலதன செலவினம் என்ற செலவுகளை அதிகரிக்கும் நம் நடைமுறை செலவை எடுத்தால் பொருட்கள் சேவைகள் மீதான செலவினத்தில் சம்பள மட்டம் கூலி மட்டங்களை அதிகரிக்கும் அதிகரிக்கின்ற போது ஊழியர்களினுடைய வருமான மட்டமானது அதிகரிக்கும் அதிகரிக்கின்ற வருமானங்களை பயன்படுத்தி சந்தையில் கேள்வி அதிகரிக்க அது கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக மாற்றம் அடையும் தேரிய ஏற்றுமதிகள் அதிகரித்தல் தேரிய ஏற்றுமதி என்பது ஏற்றுமதியிலிருந்து இறக்குமதியை நீக்கி பெற்ற பெருமானம் நேர்பெருமானமாக இருத்தல் எனவே இலங்கையினுடைய ஏற்றுமதி வருமானம் அதிகமாக இருக்கும் இறக்குமதி செலவினமானது குறைவாக இருக்கும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்நிய செலாவணி வருமானம் எங்கள் மத்தியில் காணப்படும் இதனால் சந்தையில் கேள்வி அதிகரிக்கப்பட்டு கேள்வி தூண்டல் பணவீக்கத்துக்கு அது காரணமாக மாறும் வட்டி வீதம் வீழ்ச்சி அடைதல் சந்தையில் வட்டி வீதம் வீழ்ச்சி அடைகின்ற போது முதலீட்டுக்கான கடன் பெருகைகள் அதிகரிக்கும் அதே சந்தர்ப்பத்தில் வட்டி வீதம் வீழ்ச்சி அடைகின்ற போது சேமிப்புகளினுடைய அளவு குறைவடையும் 
சேமிப்புகளின் அளவு குறைவடைந்து சந்தையில் கேள்விகள் அதிகரிக்கப்பட்டு கேலி தூண்டல் பணவீக்கத்துக்கு அது காரணமானதாக மாற்றம் அடையலாம் எனவே கேலி தூண்டல் பணவீக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய காரணிகளில் நாட்டின் பண நிரம்பல் அதிகரித்தல் தனியார் நுகர்வு செலவுகள் அதிகரித்தல் தனியார் முதலீடுகள் அதிகரித்தல் அரச செலவு அதிகரித்தல் தேரிய ஏற்றுமதி அதிகரித்தல் வட்டி வீதம் வீழ்ச்சி அடைதல் தற்போது நாங்கள் அவதானம் செய்யும் மாணவர்களே செலவு தள்ளல் பணவீக்கம் இதை நாம் கூலி தூண்டல் பணவீக்கம் என்றும் அழைக்கலாம் செலவு தள்ளல் பணவீக்கம் அல்லது இதனை கூலி தூண்டல் பணவீக்கம் என்றும் நாம் அழைக்கலாம் இது பொருளாதாரத்தில் பொருட்கள் சேவைகளுக்கான உற்பத்தி செலவு அதிகரித்து மொத்த நிரம்பல் குறைவடைந்து நாட்டின் விலை மட்டம் படிப்படியாக அதிகரித்து செல்வதை குறிக்கும் இங்கு அவதானம் செய்யுங்கள் பொருட்கள் சேவைகளுக்கு உற்பத்தி செலவு அதிகரிக்கும் நாம் ஒரு தொழிற்சாலை ஒன்றை நடாத்துகின்றோம் உற்பத்தி நிறுவனம் ஒன்றை நடாத்துகின்றோம் எங்களுடைய உற்பத்தி நிறுவனத்தில் குறித்தொரு பொருள் ஒன்றை உருவாக்கம் செய்வதற்காக உருவாக்கி கொள்வதற்கான உற்பத்தி செலவினமானது படிப்படியாக அதிகரிக்கின்றது இவ்வாறு உற்பத்தி செலவினம் அதிகரிக்கின்ற காரணத்தால் எங்களுடைய தொழிற்சாலையில் எங்களுடைய உற்பத்தி நிறுவனத்தில் உற்பத்தி மட்டமானது குறைவடையும் இங்கு உற்பத்தி மட்டம் குறைவதை நாம் குறிப்பிடுகின்ற போது நிரம்பல் குறைவடையும் எனவே நிரம்பல் குறைவடைந்து விலை மட்டம் படிப்படியாக அதிகரித்து தோற்றம் பெறக்கூடிய பணவீக்கமே செலவு தள்ளல் பணவீக்கம் என்று நாம் குறிப்பிடலாம் அவை அவதானம் செய்யுங்கள் செலவு தள்ளல் பணவீக்கம் என்பது ஒரு பொருளாதாரத்தில் பொருட்கள் சேவைகளுக்கான உற்பத்தி செலவு அதிகரித்து மொத்த நிரம்பல் குறைவடைந்து நாட்டின் பொது விலை மட்டம் தொடர்ந்து அதிகரித்து செல்வதை குறிக்கும் இந்த செலவு தூண்டல் பணவீக்கம் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் அவை மாணவர்கள் இவ்விடத்தில் விளங்கிக் கொள்ளல் வேண்டும் செலவு தள்ளல் பணவீக்கத்துக்கான காரணிகள் என்று நாம் குறிப்பிடுகின்ற போது ஒரு தொழிற்சாலையில் ஒரு உற்பத்தி நிறுவனம் ஒன்றில் உற்பத்தி செலவு அதிகரிப்பதற்கான காரணம் அல்லது உற்பத்தி மட்டம் குறைவதற்கான காரணங்கள் உற்பத்தி செலவு கூடுவதற்கு என்னென்ன காரணங்களை குறிப்பிடலாம் அல்லது உற்பத்தி மட்டம் குறைவடைவதற்கு என்னென்ன காரணங்களை குறிப்பிடலாம் எனவே அந்த காரணங்களில் முதலாவது காரணியாக நாம் எடுக்கின்றோம் மூலப்பொருட்களின் விலைகள் அல்லது உள்ளீடுகளின் விலைகள் அதிகரித்தல் நாம் உற்பத்திக்காக பயன்படுத்துகின்ற பிரதானமான மூலப்பொருட்களினுடைய விலைகள் அல்லது நாங்கள் சொல்லப்படும் உள்ளீடுகளினுடைய விலைகள் அதிகரித்தல் அது அதிகரிப்பதற்கு ஏது காரணியா சொல்லலாம் எரிபொருட்களின் விலை போக்குவரத்து செலவுகள் அதிகரித்தல் இதனால் மூலப்பொருட்களுடைய விலை அதிகரித்து உற்பத்தி செலவு அதிகரித்து உற்பத்தி மட்டம் குறைவடைந்து நிரம்பல் குறைவடைந்து விலை மட்டம் படிப்படியாக அதிகரிப்பதற்கு அது காரணமாக இருக்கலாம் இரண்டாவது மாணவர்களே இறக்குமதி விலை அதிகரித்து உற்பத்தி செலவு அதிகரித்தல் அதாவது என்ன காரணம் என்றால் நாணய மாற்று தேய்வடைதல் நாணய மாற்று தேய்வடைதல் என்பது உள்நாட்டு நாணயத்திற்கு எதிரான வெளிநாட்டு நாணயத்தினுடைய பெறுமதி குறைதல் வெளிநாட்டு நாணயத்தினுடைய பெறுமதி குறைதல் உதாரணமாக எடுப்போம் ஒரு டொலர் நூற்றி ஐம்பது ரூபாவிலிருந்து ஒரு டொலர் நூற்றி எண்பது ரூபாவாக அதிகரித்தல் ஒரு உதாரணம் உதாரணம் ஒன்றினூடாக இதை தெளிவுபெறுவதென்றால் நாம் ஓர் அழகு பொருளை வெளிநாட்டிலிருந்து பெறுகின்றோம் ஒரு டொலருக்கு நாம் இறக்குமதி செய்வதென்றால் நூற்றி ஐம்பது ரூபாவுக்கு இறக்குமதி செய்கின்றோம் தற்போது நாணய மாற்று தேய்வடைந்திருக்கின்ற காரணத்தினால் ஒரு டொலர் நூற்றி எண்பது ரூபாவாக மாற்றம் அடைகின்ற போது நூற்றி ஐம்பதுக்கு இறக்குமதி செய்த அந்த பொருளை தற்போது நாங்கள் நூற்றி எண்பது ரூபாவுக்கு இறக்குமதி செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலைக்குள் தள்ளப்படுகின்றோம் ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுடைய தொழிற்சாலையில் எங்களுடைய உற்பத்தி தாபனத்தில் எங்களுடைய உற்பத்தி நிறுவனத்தில் இந்த நாணய மாற்றினுடைய தேவின் காரணமாக உற்பத்தி செலவு அதிகரித்து நிரம்பல் குறைவடைந்து விலை மட்டம் அதிகரிப்பதற்கு அது காரணமானதாக மாறலாம் அதே போன்று மாணவர்களே மூன்றாவதாக கூலி மட்டங்கள் அதிகரித்து கூலி மட்டங்கள் தொழிற்சாலையில் 
உற்பத்தி நிறுவனங்களில் உற்பத்தி தாபனங்களில் வேலை செய்யக்கூடிய தொழில் புரியக்கூடிய ஊழியர்களினுடைய கூலி மட்டம் சம்பள மட்டம் அதிகரிக்கின்ற போது அந்த தொழிற்சாலையினுடைய அந்த உற்பத்தி நிறுவனத்தினுடைய செலவினமானது அதிகரிக்கும் செலவினம் அதிகரிக்கின்ற காரணத்தினால் அந்த நிறுவனத்தினுடைய உற்பத்தி செலவு அதிகரித்து உற்பத்தி மட்டம் குறைவடையும் இதனால் விலை மட்டம் அதிகரித்து அது பணவீக்கத்துக்கான ஏது காரணியாக இருக்க முடியும் அது செலவு தூண்டல் பணவீக்கத்தை செலவு தள்ளல் பணவீக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அவை மாணவர்களே செலவு தள்ளல் பணவீக்கம் என்றால் என்ன செலவு தள்ளல் பணவீக்கமானது தோற்றம் பெறுவதற்குரிய ஏது காரணிகள் என்ன அவை பார் அவதானம் செய்யுங்கள் செலவு தள்ளல் பணவீக்கம் என்பது ஒரு பொருளாதாரத்தில் பொருட்கள் சேவைகளுக்கான உற்பத்தி செலவு அதிகரித்து மொத்த நிரம்பல் குறைவடைந்து நாட்டின் விலை மட்டம் தொடர்ந்து அதிகரித்து செல்வதை குறிக்கும் இதற்குரிய காரணிகளில் மூலப்பொருட்களின் விலைகள் உள்ளீடுகளின் விலை அதிகரித்தல் இறக்குமதி விலை அதிகரித்து உற்பத்தி செலவு அதிகரித்தல் கூலி மட்டங்கள் அதிகரித்தல் போன்ற காரணிகளை குறிப்பிடுகின்றோம் அடுத்த அடுத்த வினாவுக்குள் நாம் வருகை தருகின்றோம் மிக முக்கியமான ஒரு வினாவாக இருக்கின்றது வணிக வங்கியின் இலாப முளைக்கும் நோக்கத்துக்கும் திரவத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பு தன்மையை பேணும் தேவைக்கும் இடையில் முரண்பாட்டை விளக்குக ஒரு வணிக வங்கியை பொறுத்தவரையில் மாணவர்கள் ஒரு வணிக வங்கியை பொறுத்தவரையில் அந்த வங்கியினுடைய பிரதான நோக்கம் லாபம் உழைத்தல் வேண்டும் திரவத்தன்மையையும் அதன் பாதுகாப்பை பேணுதல் வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான நோக்கம் ஆனால் ஒரு வணிக வங்கி லாபத்தை உழைத்தல் வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை அடைய வேண்டுமாக இருந்தால் லாபம் உழைத்தல் வேண்டும் என்ற நோக்கத்தை அடைய வேண்டுமாக இருந்தால் தன்னிடம் காணப்படுகின்ற சொத்துகளில் பெரும்பகுதியான சொத்துகளை இலாபத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்காக நகர்த்துதல் வேண்டும் இவ்வாறு நகர்த்துகின்ற போது அந்த வங்கியினுடைய திரவத்தன்மையினுடைய அளவானது குறையக்கூடியதாக இருக்கும் மாறாக திரவத்தன்மையை பேண முட்பட முட்படுகின்ற போது லாபத்தன்மையை இழக்க நேரிடக்கூடியதாக காணப்படும் அவை அவதானம் செய்யுங்கள் வணிக வங்கியினுடைய இலாப முளைக்கும் நோக்கத்துக்கும் திரவத்தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பு தன்மையை பேணும் தேவைக்கும் இடையிலான முரண்பாட்டை விளக்குக வணிக வங்கியின் பிரதான குறிக்கோள் இலாபத்தன்மை மற்றும் திரவத்தன்மை என்பவற்றுக்கிடையிலான மிக சிறந்த தெரிவை மேற்கொள்வதாகும் மிக சிறந்த தெரிவை மேற்கொள்வது அது அதாவது சொல்லப்போகிறோம் லாபத்தன்மையும் பேணுதல் வேண்டும் அதே சந்தர்ப்பத்தில் திரவத்தன்மையும் பேணுதல் வேண்டும் வணிக வங்கிகள் லாபத்தன்மையை அதிகரிக்க முயலும் போது லாபத்தை உழைக்கிறதுக்கான முயற்சிகளை அதிகரிக்கின்ற போது திரவத்தன்மையை இழக்க நேரிடும் அதாவது உயர் லாபம் ஈட்டக்கூடிய சொத்துகளை நோக்கி உயர்ந்த லாபத்தை தரக்கூடிய உயர்ந்த லாபத்தை பெற்று தரக்கூடிய சொத்துக்களை நோக்கி அவர்களிடம் காணப்படுகின்ற சொத்துக்களை நகர்த்துகின்ற போது கையில் உள்ள காசு மத்திய வங்கியில் உள்ள வைப்புகள் போன்ற திரவ சொத்துக்களினுடைய அளவு குறைவடை ஏன் அச்சிறவு சொத்துக்களை பயன்படுத்தியே லாபம் உழைத்தல் வேண்டும் அல்லாபத்தை உழைத்து கொள்வதற்காக அவர்கள் அந்த சொத்துக்களை நகர்த்துகின்ற போது திரவத்தன்மையினுடைய அளவானது குறையக்கூடியதாக காணப்படும் வணிக வங்கி திரவத்தன்மையை பேண முட்படுமாயின் அதாவது வாடிக்கையாளர்கள் அவர்களிடம் கேட்கின்ற போதெல்லாம் தாமதங்கள் இல்லாமல் விரைவாக வழங்குவதற்கு விரைவாக வளங்களை மேற்கொள்வதற்கு திரவத்தன்மையை பேண முட்படுமாயினும் லாபத்தன்மையை அதன் பொருட்டு விட்டு கொடுக்க நேரிடும் அதாவது வணிக வங்கியில் உள்ள பணம் போன்ற திரவ சொத்துக்களை அதிக அளவில் வைத்திருக்க விரும்புமாயின் லாபத்தன்மை வீழ்ச்சி அடைய தொடங்கும் இலாபத்தன்மை அதிகரிக்கும் பொருட்டு உயர் விளைவை தரவல்ல சொத்துகளில் முதலீடு செய்யும் போது திரவத்தன்மை வீழ்ச்சி அடையும் இவ்விரு நோக்கங்களிடையே பொருத்தமான சமநிலையை பேண வேண்டுமாயின் வணிக வங்கியின் சொத்து கட்டமைப்பை ஒப்பிட்டு சீர் செய்தல் வேண்டும் மாணவர்களே இங்கு திரவத்தன்மை அதே போன்று லாபத்தன்மை என்ற இரு நோக்கங்களையும் ஒரு வணிக வங்கியை பொறுத்தவரையில் சமநிலையில் அடைய முடியாது 
காரணம் லாபத்தன்மையை அடைய முற்படுகின்ற போது திரவத்தன்மையை இழக்க நேரிடும் திரவத்தன்மையை திரவத்தன்மையை அடைய முற்படுகின்ற போது லாபத்தன்மையை இழக்க நேரிடும் எனவே ஒரு வணிக வங்கி இவ்விரு நோக்கங்களையும் சமநிலை இவ்விரு நோக்கங்களையும் ஒரு விட்டுக் கொடுப்புடன் பெற்றுக்கொள்வதற்கு அந்த வணிக வங்கியினுடைய அந்த வணிக வங்கியின் சொத்து கட்டமைப்பை அவதானம் செய்து அவர் தொழிற்படுகின்ற போது மாத்திரமே இந்த இரு இலக்குகளுக்கு இடையிலான முரண்பாடுகளை சீர் செய்ய முடியும் என்பதை நாம் இவ்வினாவினூடாக தெளிவு பெற்றுக் கொள்கின்றோம் அடுத்த வினாவாக மிக முக்கியமான வினாக்களில் ஒன்று மாணவர்களே வணிக வங்கியில் புழக்க பணத்தை வைப்பு செய்யும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் வணிக வங்கியில் புழக்க பணத்தை வைப்பு செய்யும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் புழக்க பணமானது சுற்றோட்டத்திலிருந்து நீங்குவதால் பண நிரம்பல் வீழ்ச்சியடையும் இக்கூற்றுடன் நீர் உடன்படுகிறீரா உமது விடையை விளக்கு மாணவர்களே விடையை நீங்கள் அவதானம் செய்தல் வேண்டாம் வினாவில் கா கேட்கப்படுகின்ற ஒவ்வொரு வசன நடைக்குமான தெளிவான விளக்கம் உங்களுக்குள் வருகின்ற போது விடையளிப்பு முறையானது இலகுவானதாக மாறும் எனவே இங்கு கேட்கப்படக்கூடிய வினாவில் என்ன அடிப்படையில் நாங்கள் விடையளித்தல் செய்தல் வேண்டும் என்பதை மேற்கொள்வதற்கு வினாவில் உங்களுக்கு ஒரு பூரணத்துவம் ஒன்று காணப்படல் வேண்டும் எனவே அவதானம் செய்யுங்கள் வணிக வங்கியில் புழக்க பணத்தை வைவு செய்யும் வைப்பு செய்யும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஒரு வணிக வங்கியில் ஒரு வாடிக்கையாளன் தன்னிடம் காணப்படுகின்ற நிதியை கேள்வி வைப்பாக வங்கி பணமாக வைப்பு செய்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் ஆ நீங்கள் உதாரணமாக உங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் உங்களிடம் காணப்படுகின்ற பணத்தில் குறித்தொரு தொகையை நடைமுறை வைப்பாக கேள்வி வைப்பாக வங்கியில் வைப்பு செய்கின்றீர்கள் இவ்வாறு செய்கின்ற போது புழக்க பணமானது சுற்றோட்டத்திலிருந்து நீங்குவார் புழக்க பணம் சுற்று நீங்குதல் என்றால் உங்களிடம் காணப்படுகின்ற நீங்கள் பயன்பாட்டுக்காக வைத்திருக்கின்ற உங்களிடம் காணப்படுகின்ற நிதியை கொண்டு சென்று வைப்பு செய்கின்ற போது அந்த நிதி சுற்றோட்டத்திலிருந்து நீங்குவதால் பண நிரம்பல் வீழ்ச்சி அடையும் பண நிரம்பல் அதாவது புழக்கத்திற்கிற காசுட அளவு வீழ்ச்சி அடையும் இக்கூற்றுடன் உடன்படுகிறார் இல்லை ஏன் இல்லை சட்டப்பணமாக சட்டப்பணமாக காணப்பட்ட நிதியானது வங்கி பணமாக மாற்றம் அடைகிறது சட்டப்பணமாக இருந்த பணம் வங்கி பணமாக மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிறதே தவிர பண நிரம்பலில் எவ் அடிப்படையிலான வீழ்ச்சியையும் ஏற்படுத்தவில்லை இந்த கூற்றன் உடன்படுகிறீரா இல்லை வணிக வங்கியில் பணத்தை வைப்பு செய்யும் போது பொதுமக்கள் வசமுள்ள புழக்க பணத்திலிருந்து கேள்வி வைப்புகளை நோக்கியதாக ஒரு மாற்றம் நிகழுமே அன்றி பண நிரம்பலில் அது வீழ்ச்சை ஏற்படுத்தாது அதாவது பொதுமக்கள்கிட்ட இருக்கிற காசு கேள்வி வைப்ப நோக்கி ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமே தவிர பண நிரம்பல்ல அது வீழ்ச்சை அது மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது ஆனால் அடுத்த பாயிண்ட் ஆக முக்கியம் ஆனால் வணிக வங்கிகள் தாம் கிடைத்த பண கையிருப்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு வெய்ப்பாக்கத்தை விரிவாக்கும் போது பண ஆக்கம் ஏற்படுவதன் காரணமாக பண நிரம்பல் அதிகரிப்பதால் இச்செய்முறை பண நிரம்பல் விரிவாக்கத்துக்கு இட்டு செல் அவை மாணவர்களை அவதானம் செய்யுங்கள் மிக முக்கியமாக உங்களிடம் புழக்கத்தில் காணப்படுகின்ற சுற்றோட்டத்தில் உள்ள அந்த சட்ட பணத்தை நீங்கள் வங்கி பணமாக கேள்வி வைப்பாக நீங்கள் வைப்பு செய்கின்ற போது புழக்கத்திலிருந்து அதை நீங்கிறதால் பண நிரம்பல் வீழ்ச்சி அடையவில்லை ஆனால் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் வணிக வங்கி என்ற இடத்துக்கு வந்து யோசித்தால் வணிக வங்கியில் கேள்வி வைப்பு என்ற ஒரு வைப்பு பணம் வருகை தருகிறது இவ்வைப்பு பணத்தை பயன்படுத்தி வணிக வங்கியானது வைப்பாக்கம் பண ஆக்க நடவடிக்கையை மேற்கொள்கின்ற போது பண ஆக்கம் அதிகரித்து பண நிரம்பலானது விரிவாக்கத்துக்கு இட்டு செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே இந்த வினாவில் வணிக வங்கியில் புழக்கு பணத்தை வைப்பு செய்யும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் புழக்க பணமான சுற்றோட்டத்திலிருந்து நீங்குவதால் பணரம்பல் வீழ்ச்சியடை மிக்கூட்டு உடன்படுகிற இல்லை 
என்று அது பொதுமக்கள் இருக்கிற கேள்விப்பா மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியது தவிர பண நிரம்பலில் மாற்றம் வரவில்லை ஆனால் வணிக வங்கிகள் வைப்பாக்க செய்முறையை மேற்கொள்கின்ற போது அது பண நிரம்பலில் விரிவாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது என்றொரு விளக்கத்தை இந்த வினாவிலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்கின்றோம் அம்மாணவர்களே அடுத்த வினாவுக்குள் நாம் நுழைகின்றோம் பணத்துக்கான கேள்வியின் நிர்ணயப்பான்களை விவரிக்குக பணத்திட பணத்துக்கான கேள்வியின் நிர்ணயப்பான்களை விவரிக்குக அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு வகுப்பில் கதைத்திருந்தோம் பண கேள்வி என்றால் என்ன பண கேள்வி என்பது குறித்த காலப்பகுதியில் பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபார நிறுவனங்களால் அவர்களினுடைய பல்வேறு தேவைகள் கருதி பணத்தை பண வடிவிலேயே வைத்திருப்பதற்கான விருப்பம் அப்போ அவங்களோட பல்வேறு தேவைகளுக்காக பணத்தை பண வடிவிலே வைத்திருப்பதற்கான விருப்பம் நாங்கள் குறிப்பிடுகின்றோம் பணக்கே அவை பணத்தை பண வடிவிலேயே வைத்திருப்பதற்கான விருப்பம் என்பதை நிர்ணயம் செய்யக்கூடிய காரணிகளில் மிக முக்கியமான காரணிகளில் ஒன்று மெய் வருமானம் அல்லது வருமானம் அவை மா மாணவர்கள் அவதானம் செய்யுங்கள் வருமானம் அதிகரிக்கின்ற போது வருமானம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க பல்வேறு தேவைகளுக்காக வைத்திருக்கின்ற பணத்தினுடைய அளவும் அதிகரிக்கும் வருமானத்தினுடைய அளவு குறைவடைய குறைவடைய பல்வேறு தேவைகளுக்கு வைத்திருக்கிற பணக்கேள்வியின் அளவும் குறைவடையும் வருமானத்துக்கும் பரிமாற்ற நோக்க பணக்கேள்விக்கும் இடையில் நேர்க்கணி உறவு காணப்படும் என்பதை நீங்கள் கோட்பாட்டு ரீதியாக அறிந்திருப்பீர்கள் எனவே பணக்கேள்வியின் அளவை நிர்ணயிக்குகின்ற காரணிகளில் மிக முக்கியமான காரணிகளில் ஒன்றாக நாம் குறிப்பிடலாம் மெய் வருமானம் அல்லது வருமானம் அதாதானம் செய்யுங்கள் மெய் வருமானம் அதிகரிக்கும் போது கொடுக்கல் வாங்கல் செய்வதற்கான பரிமாற்ற நோக்க பணக்கேள்வியின் அளவு அதிகரிக்கும் அன்றாட தேவைக்காக வைத்திருக்கின்ற பணக்கேள்வியினுடைய அளவும் அதிகரிக்கும் மாறாக மெய் வருமானம் குறையும் போது நாங்கள் உழைக்குகின்ற வருமானத்தினுடைய அளவு குறையும் போது கொடுக்கல் வாங்கல் செய்வதற்கான பரிமாற்ற நோக்க பணக்கேள்வியின் அளவும் குறையும் எனவே பணத்துக்கான கேள்வியானது வருமான மட்டத்துடன் நேர்கணிய ரீதியில் தொடர்பு பட்டுள்ளது இந்த காரணி அடிப்படையாக கொண்டு மாணவர்களே கடந்த கால வினாப்பத்திரங்களில் வரைபட ரீதியான வினாக்களும் கேட்கப்பட்டுள்ளது அது எவ்வாறு கேட்கப்பட்டு பணக்கேள்விக்கும் வரும் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் பணக்கேள்வியில் பரிமாற்ற நோக்க பணக்கேள்விக்கும் வருமானத்துக்கும் இடையிலான உறவை வரைபட ரீதியாக காட்டுக அவ அந்த நேர்கணிய ரீதியான உறவை நீங்கள் ஏற்கனவே வரைபட ரீதியாக கடந்த கால வினாப்பத்திரங்கள் உள்ள வினாக்களை செய்கின்ற போதோ நீங்கள் பயிற்சி எடுத்திருப்பீர்கள் எனவே பணக்கேள்வியின் நிர்ணயப்பான்களில் முதலாவதாக வருமானம் சுருக்கமாக குறிப்பிடுகின்ற போது வருமானம் அதிகரிக்க பணக்கேள்வி அதிகரிக்கும் வருமானம் குறைவடைய பணக்கேள்வியானது குறைவடையக்கூடியதாக இருக்கும் இரண்டாவது வட்டி வீதம் வட்டி வீதம் நிகழ்காலத்தில் குறைவாக இருப்பின் பணக்கேள்வியை கூட்டுவர் இங்கு வட்டி வீதம் என்பது வைப்பாளர்கள் நீங்கள் வைப்புகளை மேற்கொள்கின்ற போதோ அந்த வைப்பு பெருமானங்களுக்காக வணிக வங்கியால் உங்களுக்கு தரப்படுகின்ற வட்டி வீதத்தை நாம் இங்கு குறிப்பிடலாம் எனவே வணிக வங்கிகள் எங்களுக்கு தரக்கூடிய வட்டி வீதம் நிகழ்காலத்தில் குறைவாக இருந்தால் வட்டி வீதம் நிகழ்காலத்தில் குறைவாக காணப்படுமாக இருந்தால் மக்கள் பணக்கேள் அதாவது வங்கியில் வைத்திருக்குகின்ற பணத்தை மீள பெருகைகளை செய்து அவர்களினுடைய கையில் பணத்தை வைத்திருப்பார்கள் எனவே வட்டி வீதம் குறைவாக இருக்குகின்ற போதோ பணக்கேள்வியினுடைய அளவானது அதிகரிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் மாறாக வட்டி வீதம் நிகழ்காலத்தில் உயர்வாக இருப்பின் வட்டி வீதத்தை வணிக வங்கிகள் அதிகரிக்குமாக இருந்தால் கையில் இருக்குகின்ற பணத்தை வருமானம் உழைப்பதை நோக்காக கொண்டு வட்டி உழைப்பதை நோக்காக கொண்டு மக்கள் வங்கியில் வைப்பு செய்வார்கள் இச்சந்தர்ப்பத்தில் கையில் இருக்குகின்ற காசு வங்கியில் வைப்பாக மாற்றம் அடையும் இதனால் பணக்கேள்வியின் அளவு குறைவடையக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே அவதானம் செய்யுங்கள் மாறாக வட்டி வீதம் நிகழ்காலத்தில் உயர்வாக இருப்பின் பணக்கேள்வியை குறைப்பர் 
எனவே வட்டி வீதத்துக்கும் பண கேள்விக்கும் இடையில் எதிர்கணிய ரீதியான தொடர்பு காணப்படும் அதாவது வட்டி வீதத்தை அடிப்படையாக கொண்டு பண கேள்வியின் அளவு நிர்ணயிக்கப்படும் வட்டி வீதத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகின்ற போது பண கேள்வியினுடைய அளவு மாற்றமடையும் என்பதை இவ்விளக்கத்திலிருந்து நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே பண கேள்வி நிர்ணயிப்பான்களில் முதலாவதாக வருமானம் இரண்டாவதாக வட்டி வீதம் என்ற எண்ணக்கரைக்கலை நாம் அவதானம் செய்தோம் மூன்றாவதாக பொது விலை மட்டம் எனவே மாணவர்களே பொது விலை மட்டம் என்பது பொது விலை மட்டம் என்பது நாட்டில் தற்போது காணப்படக்கூடிய பொருட்களினதும் சேவைகளினதும் விலைகளின் அளவு அவை நாட்டில் பொருட்கள் சேவைகளினுடைய விலையின் அளவானது அதிகமாக காணப்படுகின்ற போது கொடுக்கல் வாங்கல் தேவைக்காக கையில் வைத்திருக்கின்ற பண கேள்வியின் அளவு அதிகரிக்கும் பொது விலை மட்டம் குறைவாக இருக்குகின்ற போது கொடுக்கல் வாங்கல் தேவைகளுக்காக வைத்திருக்கின்ற பண கேள்வியின் அளவு குறைவடையும் அவை அவதானம் செய்யுங்கள் பொது விலை மட்டம் நாட்டின் பொது விலை மட்டம் அதிகரித்து செல்லுமாயின் பண கேள்வியும் அதிகரிக்கும் மாறாக பொது விலை மட்டம் குறைவடைந்து செல்லுமாயின் பண கேள்வியின் குறைவடையும் எனவே பொது விலை மட்டத்துக்கும் பண கேள்விக்கும் இடையில் நேர்கணிய ரீதியான தொடர்புகள் காணப்படக்கூடியதாக இருக்கும் அவை அவதானம் செய்யுங்கள் பண கேள்வியின் நிர்ணயிப்பான்களில் வருமானம் வட்டி வீதம் பொது விலை மட்டம் எதிர்பார்க்கப்படும் பணவீக்க வீதம் அவை அவதானம் செய்யுங்கள் எதிர்காலத்தில் பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுமா எதிர்கால பணவீக்கம் இன்னும் கூடும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்த்தா பணத்தை வைத்திருப்பதற்கான கேள்வி குறைஞ்சிடும் மாறாக எதிர்காலத்தில் விலை குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுமாயின் பணத்துக்கான கேள்வி அதிகரிக்கும் எனவே எதிர்காலத்தில் பணவீக்கத்துக்கும் பண கேள்விக்கும் இடையில் எதிர்கணிய தொடர்பு காணப்படும் அவை மாணவர்களே எதிர்காலத்தில் பணவீக்கம் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுமாயின் பணவீக்கம் கூடும்னு நாங்கள் எதிர்பார்த்தா பணத்தை வைத்திருக்கிறதுக்கான கேள்வி குறைஞ்சி வச்சிருக்க மாட்டான் விலை கூடும் எனவே இப்போ பொருட்கள் செயல வாங்குற வீதம் அதிகரிக்கப்படக்கூடியதாக இருக்கும் எதிர்காலத்தில் விலை பணவீக்கத்தில் அளவு குறையும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்குமாக இருந்தா அவை பண கேள்வி அளவில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அவை இந்த வினால நாங்கள் அவதானம் செய்த பண கேள்வியின் நிர்ணயிப்பான்களை விவரிக்கு அப்போ அதில் ஒன்று படித்தோம் வருமானம் இரண்டாவதாக வட்டி வீதம் மூன்றாவதாக பொது விலை மட்டம் நான்காவது எதிர்பார்க்கும் பண வீக்கம் என்ற விடயத்தை நாங்கள் கதைச்சிருக்கிறோம் அவை மாணவர்களே அடுத்த வினாக்குள் நாம் வருகை தருகின்றோம் அடுத்த வினாவை அவதானம் செய்யுங்கள் வணிக வங்கியின் பன்முக வைப்பு சுருக்கம் அல்லது கடன் ஒடுக்கம் என்றால் என்ன வணிக வங்கியினுடைய பன்முக வைப்பு சுருக்கம் அல்லது கடன் ஒடுக்கம் என்றால் என்ன இங்கே அவதானம் செய்யுங்கள் வணிக வங்கிகளின் கடனாக்க செயற்பாட்டுக்கு எதிராக நடைபெறும் நடவடிக்கை இது குறிக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் கடனாக்கம் என்றால் என்ன என்பதை கோட்பாட்டு ரீதியாக நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் கடனாக்கம் என்பது ஒரு வணிக வங்கியில் ஆரம்ப வைப்பை பயன்படுத்தி அந்த வங்கிகளினுடைய தொடர்ச்சியான செயற்பாடுகளின் மூலம் கடன் சந்தையிலேயே இல்லாத அளவு கடன் உருவாக்கப்படுமாக இருந்தா இல்லாத அளவு கடன் தோற்றுவிக்கப்படுமாக இருந்தா ஆனால் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் கடனாக்கம் அல்லது கடன் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் கடனாக்கம்னு நீங்கள் ஏற்கனவே கோட்பாட்டு ரீதியில் கற்றிருப்பி ஆனால் இங்கே நாங்கள் படிக்கிற பன்முக வைப்பு சுருக்கம் அல்லது கடன் ஒடுக்கம் என்பது அந்த கடனாக்க செய்முறை நடைபெற்று கொண்டிருக்கு தானே அந்த கடனாக்க செய்முறைக்கு எதிராக நடைபெறக்கூடிய செயல் ஒழுங்கு அவை வணிக வங்கிகளின் கடனாக்க செயற்பாட்டுக்கு எதிராக நடைபெறும் நடவடிக்கை இது குறிக்கும் வங்கி முறைமையில் உள்ள ஒதுக்குகள் குறைவதால் வங்கி முறைமையில் அதாவது வங்கிகள் தான் பேணுகின்ற ஒதுக்குகள் வைப்பாளர் கேட்கின்ற போதும் வழங்குவதற்காக வைத்திருக்கின்ற ஒதுக்குகளினுடைய அளவு குறைவதால் வங்கி வைப்புகளில் ஒடுக்க செயற்பாடுகள் ஒன்று இடம்பெறும் 
வணிக வங்கிகள் மிக ஒதுக்குகள் இல்லாத போது வணிக வங்கிட்ட மிக ஒதுக்குகள் காணப்படல் நடப்பு ஒதுக்கத்திலிருந்து சட்டப்படியான ஒதுக்க நீக்கப்பெறப்படுகின்ற மிக ஒதுக்குகளை ஒரு வணிக வங்கியானது கொண்டிராத போது இல்லாத போது மத்திய வங்கி விற்பனை செய்யும் பிணைகளை வணிக வங்கிகள் கொள்வனவு செய்வதால் இத்தகைய விளைவுகள் வரும் மத்திய வங்கிகள் நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் மிக ஒதுக்குகள் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் மத்திய வங்கி விற்பனை செய்கிற பிணைகளை என்ன செய்யுது வணிக வங்கிகள் கொள்வனவு செய்கிறது இவ்வாறான கொள்வனவு நடைமுறை ஒன்றை வணிக வங்கிகள் மேற்கொள்றதால் இந்த கடன் ஒடுக்க செயற்பாடு வைப்பு சுருக்க செயற்பாடு என் வைப்பு செய்வதற்கு வைப்பை மீண்டும் 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 உருவாக்கம் செய்வதற்கு இந்த வங்கியிடம் ஒதுக்குகள் காணப்படுவதில்லை இந்த வங்கியிடம் மிக ஒதுக்குகள் காணப்படுவதில்லை எனவே கடன் ஒடுக்கம் அல்லது வைப்பொடுக்கம் என்ற செயற்பாடானது வங்கிகளில் நடைபெறக்கூடியதாக இருக்கும் அவை அவதானம் செய்யுங்கள் வணிக வங்கியினுடைய பன்முக வைப்பு சுருக்கம் அல்லது கடன் ஒடுக்கம் என்றால் என்ன அப்போ வணிக வங்கியிட கடனாக்க செயற்பாட்டுக்கு எதிராக நடைபெறும் நடவடிக்கையை இது குறிக்கும் வங்கி முறைமையிலுள்ள ஒதுக்குகள் குறைவதால் வங்கி வைப்புகளில் ஒடுக்க செயற்பாடுகள் இடம்பெறும் வணிக வங்கியில் மிக ஒதுக்குகள் இல்லாத போது மத்திய வங்கி விற்பனை செய்யும் பிணைகளை வணிக வங்கிகள் கொள்வனவு செய்கிறதால இத்தகைய விளைவுகள் ஏற்படக்கூடியதாக இருக்கும் ஆம் மாணவர்களே நாம் அடுத்தொரு கட்டுரை வினாக்களுக்குள் வருகை தர இருக்குகின்றோம் அந்த கட்டுரை வினாவை நாம் அவதானம் செய்தால் வணிக வங்கிகள் ஏன் ஒதுக்குகளை பேண வேண்டும் என தேவைப்படுகின்றன வைப்பு விரிவாக்க பெருக்கியால் கணிப்பிடப்படும் அளவிலிருந்து பண நிரம்பலின் உண்மையான விரிவாக்கம் வேறுபடுவதற்கு ஏதுவாக கூடிய காரணிகள் யாவை அதே சந்தர்ப்பத்தில் மத்திய வங்கி பண நிரம்பலை அதிகரிக்குமாயின் ஏனைய காரணிகள் மாறாத நிலையில பின்வரும் ஒவ்வொன்றுக்கும் வட்டி வீதங்களுக்கு யாதனிகளும் முதலீட்டு செலவீடுக்கு யாதனிகளும் மொத்த கேள்விக்கு யாது நிகழும் என்ற வினாவுடன் மிக கூடிய திரவத்தன்மையிலிருந்து மிக குறைந்த திரவத்தன்மை விரை சொத்துக்களை ஒழுங்குமுறைப்படுத்துக என்ற வினாக்களை கலந்தாலோசிக்க இருக்குகின்றோம் இதில் அவதானம் செய்யுங்கள் முதலாவது வினாவாக வணிக வங்கிகள் ஏன் ஒதுக்குகளை பேண வேண்டும் என தேவைப்படுகின்றன நீங்கள் இந்த விடையை அவதானம் செய்தல் வேண்டாம் இந்த வினாவை நீங்கள் மனதில் கிரகித்து ஏன் இந்த ஒதுக்குகளை பேண வேண்டும் வணிக வங்கிகள் ஏன் ஒதுக்குகளை பேண வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் வணிக வங்கிகள் ஏன் ஒதுக்கை பேண வேண்டும் என்றால் வாடிக்கையாளர்கள் அவர்களுடைய வைப்பு பணத்தை கேட்குகின்ற போதோ காலதாமதங்கள் இல்லாமல் அவர்களுக்கான வளங்களை செய்தல் வேண்டும் எனக்கு ஒரு வணிக வங்கியினுடைய செயற்பாட்டை நீங்கள் அவதானம் செய்தால் உங்களுக்கு தெரியும் அங்கு புதிய வைப்புகள் உருவாக்கப்படும் அதே சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்கனவே வைப்பு செய்யப்பட்ட பணத்தொகைகளானது மீளப்பெருகைகளாக மேற்கொள் மேற்கொண்டு கொண்டும் இருப்பார்கள் அதை அவதானம் செய்யுங்கள் வங்கிகளிலிருந்தான மீளப்பெருகைகள் வித்ட்ரோவல்ஸ் வங்கியிலிருந்து நாங்கள் மீளப்பெருகை செய்கின்ற போது புதிய வைப்புகளை விட புதிய வைப்புகள் வாடிக்கையாளர்கள் புதிதாக மேற்கொள்கின்ற வைப்புகளை விட புதிய வைப்புகளை விட உயர்வாக இருக்கும் போது தமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு உரிய சேவையை வழங்கும் பொருட்டு ஒதுக்குகளை பேண வேண்டியது கட்டாயமாகும் இந்த 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 பாயிண்ட்டை அவதானம் செய்யுங்கள் வங்கிகளிலிருந்தான மீளப்பெருகை வித்ட்ரோவல் செய்யக்கூட புதிய வைப்புகளை விட உயர்வாக இருக்கும்போது அதாவது வாடிக்கையாளர்கள் வங்கியில் புதிய வைப்புகளை செய்வதை விட அந்த வங்கியிலிருந்து மீளப்பருக செய்கிறது கூட அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வாடிக்கையாளருக்கு உரிய சேவையை வங்கி வழங்கணும் அதாவது உரிய சேவையை இந்த இடத்தில் வழங்கணும்னு சொல்கிறது வாடிக்கையாளர்கள் பணத்தை அவர் வைப்பு செய்த பணத்தை மீள கேட்குகின்ற போது அதை வழங்கல் செய்யணும் அதற்காக அவர்களுடைய கடந்த கால செயற்பாடுகளை பயன்படுத்தி கட்டாயமாக அவர்கள் ஒதுக்குகளை பேண வேண்டியது கட்டாயமாகும் எனவே மத்திய வங்கியானது வணிக வங்கிகள் தமது வைப்புகளின் ஒரு பகுதியை ஒதுக்காக பேண வேண்டும் என்ற கட்டாய தேவைப்பாட்டை மேற்கொண்டுள்ளது இந்த காரணத்தால் தான் 
மத்திய வங்கி என்ன செய்துண்டா வணிக வங்கிகளுக்கு ஒரு கட்டளையை பிறப்பித்து அவங்க ஏற்றுக்கொள்கின்ற வைப்புகளில் குறித்தளவான ஒரு வீரத்தை கட்டாயமாக ஒதுக்காக பேணுதல் வேண்டும் ஏனென்றால் வாடிக்கையாளர்களுடைய அந்த தேவையை பூர்த்தியாக்கவும் செய்வதற்கு கட்டாயமாக ஒதுக்குகளை பேணுதல் வேண்டும் அவை வினாவை அவதானம் செய்யுங்கள் வணிக வங்கிகள் ஏன் ஒதுக்குகளை பேண வேண்டும் என தேவைப்படுகின்றன வங்கிகளிலிருந்தான மீளப்பெருகைகள் புதிய வைப்புகளை விட உயர்வாக இருக்கும் போதோ தமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு உரிய சேவையை வழங்கும் பொருட்டோ ஒதுக்குகளை பேண வேண்டியது கட்டாயமாகும் எனவே மத்திய வங்கியானது வணிக வங்கிகள் தமது வைப்புகளின் ஒரு பகுதியை ஒதுக்காக பேண வேண்டும் என்ற கட்டாய தேவைப்பாட்டை மேற்கொண்டுள்ளது அடுத்த வினாவை அவதானம் செய்யுங்கள் மிக கூடிய திரவத்தன்மையிலிருந்து மிக குறைந்த திரவத்தன்மை வரை சொத்துகளை ஒழுங்குமுறைப்படுத்துக அதாவது மிக கூடிய திரவத்தன்மையிலிருந்து மிக குறைந்த திரவத்தன்மை வரை இவ்விடத்தில் மாணவர்கள் ஒரு விடயத்தை விலங்கிக் கொள்ளல் வேண்டும் திரவத்தன்மை என்றால் என்ன திரவத்தன்மை என்பது ஒரு சொத்தொன்றை கொடுக்கல் வாங்கல் நடவடிக்கைகளில் பயன்படுத்துகின்ற போது காலதாமதங்களோ முதல் நட்டங்களோ ஏற்படாத முறையில் கொடுக்கல் வாங்கல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட முடியுமாக இருத்தல் திரவத்தன்மை என்று குறிப்பிடலாம் எனவே எங்களிடம் காணப்படுகின்ற நிதி சொத்துக்களை பொறுத்தவரையில் கூடிய திரவத்தன்மையிலிருந்து குறைந்த திரவத்தன்மை வரை சொத்துக்களை ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல் இந்த வினாவை பொறுத்தவரையில் இது ஒரு கட்டுரையமைப்பு வினாவாக நான் தொகுத்திருந்தாலும் இந்த வினா பல்வேறு கட்டமைப்பு பல்வேறு வினாக்களினுள் கேட்கப்படுகின்ற வீதம் அதிகம் மிக கூடிய திரவத்தன்மையுள்ள சொத்து எது மிக குறைந்த திரவத்தன்மையுள்ள சொத்து எது என்ற அடிப்படையில் வினா கேட்கப்படுவது அதிகமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது எனவே மாணவர்களை பொறுத்தவரையில் இந்த வினாவுக்கு நீங்கள் விடையளித்து பழகுகின்ற போதோ பல்வேறு வினாவுக்கும் நீங்கள் தயாராக கூடியதாக இருக்கும் அவை கூடிய திரவத்தன்மை சட்டப்பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் நடவடிக்கைகளில் நாங்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய சட்டப்பணம் அதேபோன்று இரண்டாவதாக கேள்வி வைப்பு மூன்றாவதாக காசோலை அதேபோன்று சேமிப்பு வைப்பு நிலையான வைப்புகள் திரைசேரி உண்டியல்கள் அரச முறைகள் பங்குகள் நடைமுறையல்லா சொத்துக்கள் அப்ப கூடிய திரவத்தன்மையிலிருந்து குறைந்த திரவத்தன்மை வரைக்கு ஒழுங்குமுறை இது பறைச்செயல ஏறு வரிசைப்படுத்துக இறங்கு வரிசைப்படுத்துக கூடிய திரவத்தன்மையிலிருந்து குறைந்த திரவத்தன்மை அல்லது குறைந்த திரவத்தன்மையிலிருந்து கூடிய திரவத்தன்மை என்ற அடிப்படையில் இந்த வினா கேட்கப்படையிலும் இந்த ஒழுங்கில் நீங்கள் விடைகளை ஒழுங்குபடுத்துகின்ற போதோ எந்த அடிப்படையில் வினா கேட்கப்பட்டாலும் உங்களுக்கு அது விடையளிப்பதற்கு இலகுவானதாக இருக்கும் அடுத்து வினாவை நாம் அவதானம் செய்வோம் தனிவிலை சார்பு விலை வேறுபடுத்துக தேசிய நுகர்வோன் விலை சுற்றனொன்றின் நன்மைகள் பணச்சுற்றனொன்றை தயாரிக்கும் போது கவனத்திற்கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் பணச்சுருக்கம் பணவீக்கமின்மை வேறுபடுத்துக பூஜ்ஜிய பணவீக்கம் என்றால் என்ன அதில் முதலாவதாக தனி விலை சார்பு விலை வேறுபடுத்துக தனி விலை என்பது குறித்த யாதேனும் ஒரு பொருளொன்றினுடைய விலையினை நேரடியாக குறிப்பிடுதல் தனி விலை ஒரு கிலோகிராம் சீனியினுடைய விலை நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் என குறிப்பிடல் தனி விலை ஒரு பொருளின் விலையை நேரடியாக குறிப்பிடுதல் இதன் மூலம் ஒரு பொருளினுடைய விலை உயர்வுகள் ஒரு பொருளினுடைய விலை குறைவுகளை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் சார்பு விலை இந்த சார்பு விலைக்கு நாம் இன்னும் ஒரு பெயர் குறிப்பிடலாம் தொடர்பு விலை தொடர்பு விலை தொடர்பு விலை என்பது ஒரு பொருளினுடைய விலையினை இன்னும் ஒரு பொருளொன்றினுடைய விலையுடன் ஒப்பிட்டு கூறுவதை குறிக்கும் ஒரு பொருளின் விலையை இன்னும் ஒரு பொருளின் விலையுடன் ஒரு பொருளின் விலையை இன்னும் ஒரு பொருளின் விலையுடன் ஒப்பிட்டு கூறுவது சார்பு விலை இந்த சார்பு விலையானது அமைய செலவை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு பொருளை பெற்றுக்கொள்வதற்காக இன்னும் ஒரு பொருளை இழக்க வேண்டி வரும் ஏனென்றால் இரண்டு பொருட்களில் விலைகளை ஒப்பிட்டு எது அந்த விலையினுடைய விலையை அடிப்படையாக கொண்டு தீர்மானம் மேற்கொள்கின்ற போதோ 
அமையச்செலவை அது தோற்றுவிக்கக்கூடியதாக காணப்படும் தேசிய நுகர்வோன் விலை சுட்டனொன்றின் நன்மைகள் அண்மையில் கணிப்பிடக்கூடிய மிக முக்கியமான விலை சுட்டன்களில் ஒன்றும் நடைமுறையில் தற்போது கணிப்பிடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற விலை சுட்டன்களில் ஒன்றும் தேசிய நுகர்வோன் விலை சுட்டன் அந்த விலை சுட்டன் தற்போது இலங்கையில் கணிப்பிடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால அந்த விலை சுட்டன் நன்மைகள் என்ன முதலாவது விசாலமான புவியியல் பிரதேசத்தை உள்ள தேசிய ரீதியில் நாடலாவிய ரீதியில் பிரதேசத்தை உள்ளடக்கி காணப்படும் அடி ஆண்டானது மிக அண்மையாண்டாக காணப்படல் இந்த விலை சுட்டனை கணிப்பீடு செய்து கொள்வதற்கான அடியாண்டு மிக அண்மையாண்டாக காணப்படுகிறது நிறையிடல் யதார்த்தபூர்வமானது அதாவது காலத்தினுடைய தேவையை பொறுத்து மக்களிடம் அன்றாட இந்த காலத்தை பொருத்தமான தேவை நிமித்தம் நிறையிடல் பொருட்கள் சேவைகளுக்குரிய நிறையிடலானது வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது நுகர்வோன் நடத்தை பற்றிய பரந்ததோர் பிரதித்துவத்தை வழங்குதல் நுகர்வோரனுடைய நடத்தையில் நுகர்வோன் நடத்தை மாற்றங்கள் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களை இது தெளிவுபடுத்தக்கூடியதாக காணப்படுது அடுத்த வினா வாதானம் செய்யுங்கள் பணச்சுற்றன் ஒன்றை தயாரிக்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் முதலாவது அடியாண்டு ஒன்று இருக்கணும் பேசியர் அடியாண்டு ஒன்றை தெரிவு செய்யும் அந்த அடியாண்ட வைத்தான் விலை மாற்றங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அடியாண்டு ஒன்றை தெரிவு செய்தல் பொருட்தொகுதியை தெரிவு செய்தல் பொருட்தொகுதி ஒன்று கட்டாயமாக இருக்கணும் என்னென்ன பொருட்களை நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம் அட அது அந்த அந்த பொருட்களை அடிப்படையாக கொண்டு கடந்த காலங்களுடன் மாற்றங்களை செய்யலாம் பொருட்கள் சேவைகளினுடைய விலைகளை அறிதல் பொருட்கள் சேவைகளின் விலைகளை அறிதல் பொருட்கள் சேவைகளுக்கு நிறையிடலை வழங்கணும் மக்களிட நோக்கம் மக்களிட தேவையின் அடிப்படையில் அவர்களது தேவையை அடிப்படையாக கொண்டு தேவையை மையப்படுத்தி அந்த பொருட்கள் சேவைகளுக்கான நிறையிடலை வழங்குதல் வேண்டும் பொருத்தமான பிரதேசத்தை தெரிவு செய்யணும் ஒரு விலை சுற்றலில் உண்மையான மாற்றத்தை நாங்கள் காணணுமா இருந்தால் உண்மையான வித்தியாசத்தை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளணுமா இருந்தால் குறித்த ஒரு பிரதேசத்தை வைத்து அந்த பிரதேசத்தில் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் நே மாணவர்களே பணச்சுட்டன் ஒன்றை தயாரிக்கின்ற போதோ கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்களாக அடியாண்டை தெரிவு செய்து கொள்ளல் பொருள் தொகுதியை தெரிவு செய்து கொள்ளுதல் பொருட்கள் சேவைகளினுடைய விலைகளை அறிதல் பொருட்கள் சேவைகளுக்கு நிறையிடலை மேற்கொள்ளல் பொருத்தமானதொரு பிரதேசத்தை தெரிவு செய்து கொள்ளல் எனவே அன்பார்ந்த மாணவர்களே இந்த முறை பறைச்சை கெழுதிருக்கின்ற மாணவர்களை பொறுத்தவரையில் தேசிய கல்வி நிறுவனம் கல்வி அமைச்சினூடாக தேசிய கல்வி நிறுவனம் கல்வி அமைச்சினூடாக உங்களுக்கான கோட்பாட்டு ரீதியான பாடல்கள் எல்லாம் நிறைவு செய்யப்பட்டு தற்போது மீட்டல் பாடத்தொடர்கள் தற்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றன அவ்வாறான மீட்டல் வகுப்பு தொடர் ஒன்றில் உங்களுக்கான பணம் மற்றும் விலை மற்றும் மற்றும் வங்கியல் என்ற பாட எல்லையை அடிப்படையாக கொண்ட சில கட்டுரை அமைப்பு பயிற்சி வினாக்களுக்கு எவ்வாறு விடையளிக்கலாம் என்ற சில கட்டுரை வினாக்களை நான் உங்களுடன் இந்த கல இந்த கலந்துரையாடல் மூலம் உங்களுக்கு நான் செய்து கொண்டிருந்தேன் எனவே மாணவர்களே நடைபெற இருக்குகின்ற பரீட்சையில் இம்முறை தோற்றிருக்கின்ற அனைத்து மாணவர்களும் சிறந்த பெருவேறுகளை பெற்று எதிர்காலத்தில் சமூகம் மதிக்கக்கூடிய நாட்டை கட்டியெழுப்பக்கூடிய கூடிய இலங்கையினுடைய பொருளாதாரத்தை வளர்க்கக்கூடிய நட்பிரஜைகளாக வளர வேண்டும் என வாழ்த்தி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்